ഞാൻ കാണില്ല ഹലോ നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മീൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതും ഒരു കഥയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലാതെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയമുള്ളവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഈ മീന് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മാസം ഇവിടെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ മീനല്ല ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനുകളെ മുമ്പെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മീനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺമത്സ്യങ്ങളെ ഇവരുടെ വാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളറുകളും ഇപ്പോൾ ഗപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ ഫാൻസ് എങ്കിലും ഈ ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആരാധകരുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറാണ് ആ വാലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വിലയിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഞാനായ പോലും ഇവിടെ മെയിലിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി മേടിച്ചിട്ട് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആറേഴ് മെയിലിനെ മേടിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ഫീമെയിലിനെ മേടിച്ചിരുന്നു എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു പല പല കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പ് ഹണീനി ഇട്ടിരുന്ന ആ ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അതിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാഭമല്ലേ നമുക്ക് വലിയൊരു അധ്വാനമില്ല വലിയൊരു തീറ്റ ചിലവില്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവരൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി വാലൊന്നും കട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വിലയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ പലവരും പറയുന്ന കേട്ട് ആണ് മത്സ്യത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം അത് പറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയാണ് ആണുങ്ങളെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊത്തി അവർ തമ്മിൽ ചാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വാല് കട്ടായി പോവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആണുങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളാ ഇവർ പറയുന്നത് പലവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബക്കറ്റിലോ ഒരു ടാങ്കിലോ ഇടുക അതിന് ശേഷം അതിലൊരു പ്ലാവിൻ്റെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമ്പലിൻ്റെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ആയ പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് അതായത് അവർക്ക് എഗ് ഇതാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് ആൺ മത്സ്യം ബബിൾസ് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് ബബിൾസ് കിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൺ മത്സ്യത്തെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൺ മത്സ്യം മുട്ടയിടും അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിരിയും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാനും കേട്ടിരുന്നത് ഞാനും കുറേ വാശിക്കൊക്കെ കുറേ പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടത്തി 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 അവസാനം ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ചത്ത് 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 അവസാനം മൂന്ന് മീനായി രണ്ടാണും ഒരു പെണ്ണും മാത്രമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പറഞ്ഞ കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഓരോന്ന് പക്ഷെ നടക്കണില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ടാണും ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ ആൺ മത്സ്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി ഒരു ആണും പെണ്ണുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കിണർ കിണറിൽ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരെ കിണറിൽ ഇട്ടു ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കിണറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ഓടി ഇറങ്ങണം പിന്നെയാണ് കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബീറ്റ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ
വയറും കുറയും എല്ലാം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കോരി പിടിച്ചതാണ് കിടറിന് ആഴമില്ലാത്തോണ്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും മീനുള്ളി കയറുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഒരു എഴുപത് എൺപതോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിണറിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതേപോലെ ബീറ്റാഫിഷിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാട്ടത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി എന്നുള്ളത് ആഴമില്ലാത്ത കിണറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുളങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് അവരെ വിടുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ നടക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ മുട്ടയിടുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ ആ മുട്ട വിരിയിച്ചിറക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളായിട്ട് അതിന് കൃത്രിമമായിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ കിണറിൽ ഒരാണല്ല നിരവധി ആൺ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് കൊത്തുകൂടി ചാവുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം കിണറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ടാങ്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ഥലം കിണറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറേ പൊത്തുകളും കല്ലുകളുടെ വിടവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടി ഒളിക്കാനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻസ് അവർക്ക് സ്ഥലം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓടി ഒളിക്കാനും പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പോൾ ഇവർ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ആൾ മത്സ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോകുന്നതാണ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഹാപ്പിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ നല്ല ഒരു തീറ്റ പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ കിണറിലിട്ട് വളർത്തുന്ന മീനുകൾക്ക് ഒരു തീറ്റ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രാണികളെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയുക പായലും പൂപ്പലും അതൊക്കെ തിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വളരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് അവർക്ക് കിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ബീറ്റ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ വളർത്തൽ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഭയങ്കര ബിസിനസ് ആക്കി ഈ ബീറ്റ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീഡിങ് കേജുകളിലൊക്കെ ആക്കി നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിണറിലിട്ട് മാത്രമൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കിട്ടാറില്ല അറുപത് എഴുപത് കുഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം ഞാനും ഇനി പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ പിന്നീട് വരും ഇവരെ ഈ കിണറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഈ പോതുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറിയ കല്ലുകളുടെ വിടവിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം അനക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതുക്കിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേരൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് പേരൊന്നും ഒരു ഇതില്ല മഴയില്ലാണ്ട് അവിടെ ഓടിപ്പോവാം അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ